大家好，欢迎收看《行不离》。还记得咱们聊过的美加边境上的跨国图书馆吗？其实，在欧洲也有一座拥有更多跨国建筑、更离谱的小城，甚至有的夫妻同睡一张床，但两人却身处不同的国家。就好像动画片《我出国，我回国，我出国，我回国，我再出国，我再回国》。哎，我去！而当地的小朋友更是将这世界上最简便的出入境玩耍成了与生俱来的自然而然。街道上白色十字线就是国界线 ，N L 一侧是荷兰 ，B 这边则代表比利时。实际上，这样的边界线在城里还有很多很多。这座小城名叫巴勒，同时被荷兰的巴勒纳绍和比利时的巴勒海托克两座城市共同管辖。但两国的很多领土并不挨着，在荷兰境内有二十六个比利时飞地，而在比利时也有七个荷兰飞地。巴勒纳绍是中世纪时纳绍家族的财产，而巴勒海托克曾属于布拉。班特公爵一直以来，这些零散的土地都被不同的贵族占为己有。在一八三一年比利时从荷兰独立时，国界线仍旧一片混乱，直到一九九五年，所有边界才最终确定下来。如今，小城巴勒近万名居民大都有双重身份，也同时拥有荷比两国护照，一家人分属不同国籍的情况更是屡见不鲜。如此错综细腻的混乱边界，难免会出现一些不和谐的事情。曾经，两国采取错峰放学的方式，成功避免了两国学生因同时放学而经常打架的现象。为了增进民族团结，如今的国际自行车赛非常受年轻人的欢迎。尽管现在表面一派和谐，但实际上在基础设施建设等方面都曾经存在着非常多的问题。修路是两国政府最烦恼的事情，几百米内就要数次穿过国界，而铺下水管道更是头疼。比利时的下水管道有附近的荷兰房屋想接入，谁出钱？比利时的路灯给荷兰人带去光明，谁付电费？当然，很多问题都要通过反复多次协商来解决。而更有意思的，还要说荷兰复杂苛刻的建筑规划。审批，比利时市政厅被国界一分为二，建设荷兰那一边的建筑也必须要等到审批通过才可以。目前的国界线恰好从会议室穿过，但住在比利时的荷兰护照持有者基斯就没那么幸运。按照惯例，房屋的国籍以前门位置为主，基斯房屋的前门就在荷兰这一边，但他改造自己房屋的申请却没有通过荷兰的规划许可。随后，基斯在比利时一侧新凿了一个前门，去那里申请顺利通过。现在，基斯拥有了两个前门，可以荷兰进，比利时出了。这些跨越国。国界的建筑还有很多好处。曾经因荷兰税收高，很多企业都将前门改在了比利时。对于银行来说，如果有一个国家来查税，工作人员只要转移到国境线另一侧办公就 OK 了。超市、商店也是一样，想要商店库存不交税，那就挪到另一国销售。店里有两套电话和收银系统，一点都不耽误。随着优化措施逐渐改进，如今两国的警察局已经合并，但隔着国界寄邮件却依旧比较麻烦。荷兰规定十八岁可以饮酒，而比利时是十六岁，所以荷兰人会跑去比利时。酒吧消费，同样在荷兰售卖和运输烟花违法，而比利时则不限，所以荷兰人会开车去比利时的店里购买各种各样的烟花。另外，在比利时的商店周日必须关门，而荷兰的则会照常营业。除了这些，甚至连牛马都会一不留神吃了邻国的草，鸡也没准会到邻国去下个外籍的蛋。由于这些疯狂的边界线，巴勒小城吸引了越来越多的游客。房屋拥有两国门牌号，汽车可以横跨两国停放，一座沙发可以两国共享，人们分站两国聊天，游客分坐。坐在两国吃饭，总之，很多平常的生活都会因轻松跨越国界而显得更有乐趣。怎么样，这世界上最疯狂的国界线，你要不要去跨几次呢？来自旅行长点姿势，有什么问题请留言或者转发点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。